हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई टी सीरियस ट्यूटर चैनल अपनी इस वीडियो में हम आईटी सीरीज की तरफ से आईसीएस के लिए पब्लिश करदा प्रैक्टिकल नोटबुक के एक्सेल पार्ट में प्रैक्टिकल नंबर टू को कवर करेंगे तो आइए देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल में हमें कितने टास्क परफॉर्म करने हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहला टास्क ये है कि हमें ये देखना है कि एक सेल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है सिंपली किसी भी सेल पे अगर जाके कर्सर ले जाकर आप क्लिक करते हैं तो वो सेल सिलेक्ट हो जाता है और जो सेल सिलेक्ट होता है आप देखिए कि उसके गिर्द आपको एक बॉर्डर नजर आने लगता है तो जहां पे भी आप क्लिक करते हैं जिस सेल पे भी क्लिक करते हैं वो सेल सिलेक्ट हो जाता है तो हमारा टास्क ए कंप्लीट हुआ अब हम बढ़ते हैं टास्क बी की तरफ तो टास्क बी में हमें करना यह है कि एडजस्टेंट सेल्स को सिलेक्ट करना है तो डियर स्टूडेंट्स एडजस्टेंट सेल्स ऐसे सेल्स को कहते हैं जो तरतीब से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों मौजूद हों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम ई में हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है और ये तमाम के तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ तरतीब से मौजूद हैं तो ऐसे सेल्स को एडजेसेंट सेल्स कहते हैं तो अगर आप इन्हें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के लिए दो तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपली पहले सेल पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए कर्सर को डाउन साइड पर लेके जाइए माउस की मदद से और आप ये देखिए कि तमाम के तमाम सेल्स जो हैं वो हाईलाइट हो गए हैं सवाए पहले के ये पहला सेल भी सिलेक्टेड है लेकिन जब आप पहले सेल से सिलेक्शन को शुरू करते हैं तो एक्सेल सिलेक्शन करने के बाद पहले सेल को इस तरह से लाइट बैकग्राउंड में शो करता है जबकि बाकी सेल्स आपको जो है ये देख रहे हैं ग्रे बैकग्राउंड के साथ अपियर हो रहे हैं तो एक तरीका तो ये है एडजस्टेंट सेल्स को सिलेक्ट करने का और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं बाहर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ ताकि ये सिलेक्शन खत्म हो जाए और उसके बाद पहले सेल पे क्लिक कीजिए शिफ्ट का बटन प्रेस रखिए और फिर आप इस आखिरी सेल पे जाके क्लिक कर दिए कर दीजिए जहां पे आपको जहां तक सिलेक्शन करना है और ऐसा करने पर भी देखिए कि ये सारे के सारे सेल्स जो एक दूसरे के साथ तरतीब से मौजूद थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं टास्क सी की तरफ तो टास्क सी में हमें करना यह है कि ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करना है तो नॉन एडजेसेंट सेल्स होते क्या हैं ऐसे सेल्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना हों बल्कि उनके दरमियान खाली सेल्स भी मौजूद हों ऐसे सेल्स को नॉन एडजेसेंट सेल्स कहते हैं मिसाल के तौर पे ये देखिए एक सेल में यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है फिर ये सेल ब्लैंक है उसके बाद फिर यहाँ पर एक कुछ डाटा मौजूद है इसी तरह से एक वैल्यू यहाँ पर मौजूद है हमारे पास तो ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से फासले पर हैं तरतीब के साथ नहीं है जैसे यहाँ पर ये यह सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है ऐसे सेल्स को नॉन एडजस्टेंट सेल्स कहते हैं और इन्हें सेलेक्ट करने के लिए आप पहले इनमें से किसी भी एक सेल पर क्लिक कीजिए फिर कंट्रोल का बटन प्रेस रखिए छोड़ना नहीं है आपने कंट्रोल का बटन और फिर जिन सेल्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली कर्सर उन पर लेकर जाइए और एक मरतबा क्लिक करते जाएं और ऐसा करने पर आप देखिए कि ये सारे के सारे सेल्स सिलेक्ट हो रहे हैं अब की बार ये देखिए जो लास्ट हमने सिलेक्ट किया है सेल इसमें आपको जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट नजर आ रहा है बाकी जो है ये ग्रे कलर फिल हो गया इनके अंदर जैसे हमने पहले देखा था कि एडजस्टेंट सेल में जिस पहले सेल पे आप क्लिक करके ड्रैगिंग शुरू करते हैं सिलेक्शन शुरू करते हैं उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो डिफरेंट रहता है बाकी से लेकिन नॉन एडजस्टेंट सिलेक्शन में आपका जो लास्ट सेल जो आप सिलेक्ट करते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है सिलेक्शन में मौजूद है लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट ही रहेगा ग्रे नहीं होगा तो हमारा टास्क सी भी कंप्लीट हुआ तो टास्क सी की कंप्लीशन के बाद अब हम बढ़ते हैं टास्क डी पे और इसमें हमें करना ही है कि सिलेक्ट अ होल कॉलम और होल रो हम किसी भी पूरे कॉलम को अगर सिलेक्ट करना चाहते हो या पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली हमें उसके लिए उस कॉलम के हेडर पे जाके क्लिक करना होगा और अगर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये रो हेडर्स मौजूद हैं हमें इन रो हेडर्स में से जिस रो को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके नंबर पर जाके आप क्लिक कर दीजिए और देखिए कि आपकी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई है तो आपका टास्क डी भी कंप्लीट हो चुका है अब हम बढ़ते हैं टास्क ई e की तरफ तो टास्क ई e में हमें करना यह है कि एंटायर शीट को सिलेक्ट करना है इस शीट में जितने भी सेल्स हैं अगर इन सब को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो हम दो तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं पहला तरीका है कि हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करें और उसके लिए अगर आप कंट्रोल ए का कम्बिनेशन प्रेस करेंगे 
तो आपके जितने भी सेल्स हैं सब के सब सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे यानी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी मैं इनमें से कहीं पे भी अगर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी डिसलेक्ट हो जाएंगे सारे सेल्स दूसरा तरीका ये है पूरी शीट को सिलेक्ट करने का कि आपके कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं और जो रो के हेडिंग्स हैं इनके टॉप पे देखिए यहाँ पर जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा आइकन जो है ट्रायंगल की शेप में आपके पास मौजूद है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए पूरी की पूरी आपकी वर्कशीट सिलेक्ट हो चुकी है तो आपका टास्क ई भी कंप्लीट हो चुका है अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टास्क एफ की तरफ तो स्टूडेंट्स टास्क एफ में हमें क्या करना है मॉडिफाई रो हाइट एंड कॉलम विथ आपकी जो रो है इस रो की एक खास हाइट है और इसी तरह से हर कॉलम की एक खास विथ या चौड़ाई है बाज अवत ऐसा होता है कि आप जो टेक्स्ट एंटर करते हैं किसी सेल में वो सेल की चौड़ाई से ज्यादा होता है जैसा कि यहाँ पर मैंने G2 सेल में लिखा है मॉडिफाई कॉलम विथ और ये टेक्स्ट मेरे सेल की चौड़ाई से ज्यादा है इसकी वजह से ये इस सेल के बॉर्डर से बाहर जा रहा है अब इस सूरत में अगर हम अपने पूरे कॉलम की विथ को चेंज करना चाहें तो करना ये होगा कि उस कॉलम के हेडर पर जाऊँगा मैं जिस कॉलम के अंदर टेक्स्ट मौजूद है और फिर उसके राइट बॉर्डर के ऊपर आके देखिए जी और एच के दरमियान जब मैं कर्सर को लेकर आता हूं तो आपके कर्सर की शेप चेंज होकर ये एक डबल एरो की शक्ल इख्तियार कर लेता है यहां पर आने के बाद आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए और फिर राइट साइड पे माउस को ड्रैग करते जाइए ये लीजिए आपके कॉलम की विथ चेंज हो गई मैं इसे रिवर्स कर रहा हूँ दोबारा से क्योंकि इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है और वो ये कि आप जी और एज कॉलम के दरमियान जाइए जब आपका कर्सर डबल एरो की शक्ल इख्तियार कर ले तो सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए ऐसा करने से आपके कॉलम में जो सबसे ज्यादा चौड़ा टेक्स्ट होगा जिसकी विर्थ सबसे ज्यादा होगी आपके कॉलम की विर्थ उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी इसी तरह से अगर आपको रो की हाइट चेंज करना है तो तो आप रो 15 और 16 के दरमियान जब कर्सर लेकर जाएंगे इनकी हेडिंग्स पर कर्सर लाने के बाद तो देखिए आपके कर्सर की शेप चेंज होकर डबल एरो की शक्ल इख्तियार कर लेता कर्सर अब यहाँ पे आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए इसे डाउन साइड पर ड्रैक कीजिए और देखिए आपके रो नंबर 15 जो है पूरी रो की हाइट मॉडिफाई हो गई है ये बढ़ चुकी है तो डियर स्टूडेंट्स आपका प्रैक्टिकल नंबर टू भी यहाँ पर कंप्लीट होता है